സ്വതന്ത്ര ലോകത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ ദേശീയ സെമിനാറിലേക്ക് ഈ ഒരു ക്ഷണം എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അളവറ്റ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ സമാന ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു പറ്റം ആളുകളുടെ ഒരു എന്താണ് ഉദാത്തമായ ഒരു വീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സമീപനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് തന്നെ പറയാം അത് ആദ്യമായിട്ട് ആ ഇത്തരം ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ഇവർ ചെലവഴിച്ച ആർജവം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി അതിനെ എത്ര തന്നെ പ്രകീർത്തിച്ചാലും മതിയാവില്ല ഈ പിന്നെ വിമർശന സ്വാതന്ത്ര്യം തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന ഒരു ആശയം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ ദേശീയ സെമിനാറിന് ആദ്യമായി എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ ജീവിത പരിസരം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിഷയം ഉപനിഷത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു പദമാണ് അതിനൊരു അപരിചിതത്വമല്ല ഉപനിഷത്തുക്കൾ വായിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുകയോ മീൻസ് കാണുകയോ ചെയ്യാത്തവർ പോലും സന സനാതന ധർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സനാതന സത്യങ്ങൾ നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഇത് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പൂർവികർ ലളിത ജീവിതവും ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസയും തത്വജിജ്ഞാസയും ഒക്കെ കൈമുകലാക്കിയിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജീ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ നേർപത്രം എന്നൊക്കെയാണ് ഉപനിഷത്തുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമുക്കിട്ട് ആ സുവർണ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നഷ്ടബോധം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താമായിരുന്നു ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഈ പാരമ്പര്യത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രഹേളികൾക്കൊക്കെ ഉപനിഷത്തിലൂടെ കൂടെ മാത്രമേ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാരണകൾ ഇവിടെയുണ്ട് സാഹിത്യത്തിലാവട്ടെ ഖസാക്കിൻ്റെ ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം ഒ വി വിജയൻ്റെ ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിൽ ഉപനിഷത്തിന് അസ്ട്രോഫിസിക്സിനോട് കൂടി ചേർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയത്തിലാവട്ടെ സാഹിത്യത്തിലാവട്ടെ ശാസ്ത്രമേഖലകളാവട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സ്വാധീനം ഈ കഴിഞ്ഞ കാലയളവിലൊക്കെ നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉപനിഷത്ത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് വരാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഉപനിഷത്തുകളെ നമ്മൾ വേദാന്തം എന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് എൻഡ് പോർഷൻസ് ഓഫ് വേദ അല്ലെങ്കിൽ അന്തങ്ങൾ അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ഈ അവസാന ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് മുൻ മുൻഭാഗങ്ങൾ വേണം അല്ലോ അങ്ങനെ ഉപനിഷത്തുകളെ നമ്മൾക്ക് നാല് ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് മന്ത്രം രണ്ട് ബ്രാഹ്മണം മൂന്ന് ആരണികം നാല് ഉപനിഷത്ത് ഈ മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു കാലത്ത് ഒരു ജനത ഇപ്പോൾ ഗോത്ര സമൂഹമായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന വളരെ പഴയ കാലത്തുള്ള ജനത അവരുടെ ദേവതകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സ്തുതികൾ സ്തുതികളാണ് മന്ത്രങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ ഈ മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം അവരുടെ അവർക്ക് കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മഴ വരും ഇടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിബാധ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ ചെറുത്ത് നിൽക്കുക അവരുടെ അവരുടെ കൈ സ്വാധീനത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവരോട് പ്രകീർത്തിക്കുക വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വരുണദേവനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടിയോ മിന്നൽ വന്ന ഇന്ദ്രദേവനോട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടതും കേൾക്കാത്തതുമായ അരുണൻ ഇന്ദ്രൻ അഗ്നി ആര്യ ആര്യമാൻ സവിതാവ് പൂഷാവ് ധോ ദ്യോതാവ് ഈ തരത്തിലുള്ള പല എന്താണ് വേദ ദേവതകളും ഈ കാലത്ത് കാണപ്പെട്ട കാണാവുന്നതാണ് മന്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ മന്ത്രങ്ങളുടെ അടുത്ത ഭാഗം ബ്രാഹ്മണമാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മന്ത്രങ്ങളെ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് യാഗങ്ങൾ യജ്ഞശാലകൾ എത്ര ഏതൊക്കെ ഹവിസുകൾ ഹോമിക്കണം പാല് വേണോ ഒരുക്കിയ നെയ്യ് വേണോ ഇതൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു യാഗങ്ങൾ യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ട അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രങ്ങൾ യഥാവധി പ്രയോഗിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ് ബ്രാഹ്മണങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാവുന്നത് ഈ ബ്രാഹ്മണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് പുരോഹിതന്മാരുടെ വരവ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഈ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും ഇടയിലുള്ള മീഡിയേറ്ററായിട്ട് പുരോഹിതന്മാർ നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പുരോഹിത ജീവിത വൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തില
ഇതിലെ ആദ്യത്തെ പ്രിയിലാണ് മൂന്ന് നാല് ആരണ്യകം ഉപനിഷത്തും അപ്പം ആരണ്യകങ്ങൾ എപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരു വിജ്ഞാനത്തെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രകടിപ്പിച്ചു അവസാനത്തത് ഉപനിഷത്ത് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ മന്ത്രജ്ഞാനത്തെ മുഴുവനോടെ കൂടി എങ്ങനെ പ്രയോഗത്തിൽ ജീവിത പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഉപനിഷത്തുകൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് ഖണ്ഡങ്ങൾ കർമ്മകാണ്ഡവും ജ്ഞാനകാണ്ഡവും ചേർന്നതാണ് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഉപനിഷത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപ നീ ഷത് സദ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ധാതുവിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതായത് ഗുരുമുഖം ഗുരു ഇരിക്കുന്നു അടുത്ത് താഴെ ഇരിക്കുക ശിഷ്യൻ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഈ രഹസ്യങ്ങൾ ജ്ഞാനമാകുന്ന രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ ജ്ഞാനം വേദജ്ഞാനം നേടുകയും അവൻ്റെ അജ്ഞതയെ ദുരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്രമാത്രമാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഉപനിഷത്തുക്കളിലെ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അർത്ഥം എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഇതിൽ അപൗരുഷയങ്ങൾ എന്ന വാദം എന്ന് പറയുന്നത് വേദത്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ഈ വേദങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപനിഷത്തുക്കളോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും പിന്നെ എന്താണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതിയല്ല മറിച്ച് ഇത് അപൗരുഷയങ്ങളാണ് വെളിപാടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപാടാണ് ബൈബിളും ഖുറാനും ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഈ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും അപൗരുഷങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു അതിന് ഐതിഹ്യങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത് വേദം ഇത് ആദ്യകാലത്ത് ഒരു ഒറ്റ കെട്ടായിട്ടുള്ള വേദമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒരു കാലാകാലങ്ങളിലായിട്ട് ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് വ്യാസൻ ഐതിഹ്യമാണ് കേട്ടോ വ്യാസൻ ഇത് നാലായി പകത്തു എന്നും ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സാമവേദം അഥർവേദം എന്നീ നാല് ഭാഗങ്ങളായി ഭാഗിച്ചു ഋഗ്വേദം പൈലമുനിയെയും യജുർവേദം വൈശമ്പായനെയും സാമവേദം സുമന്തുവിനെയും അഥർവേദം പൈലിമുനിയെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് കഥ ഇങ്ങനെ കഥകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഐതിഹ്യത്തിൽ വരുന്നതാണ് അതിൽ ബാക്കി ഋഗ്വേദം മാത്രമാണ് എപ്പോഴും സ്തുതികളെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് സ്തോത്രങ്ങൾ ആയിരത്തി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും രണ്ടായിരത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്തുതികളിൽ പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പതോളം ഈ ഇന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള സ്തുതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പുസ്തകയുടെ കടയിൽ പോയിട്ട് ഋഗ്വേദം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ മന്ത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അഗ്നിമീളെ പുരോഹിതം യജ്ഞസ്യ ദൈവം മൃത്യുജം ഹോദാരം രത്നദാന്താദമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ വാക്കുള്ളത് അഗ്നി പുരോഹിതനും രത്നഖജിതനും ഋത്തിക്കുമായ നിന്നെ ഞങ്ങൾ വണങ്ങുന്നു ഇത് ഞാൻ ഇതിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് വേദം അല്ലെ എന്താണ് വേദത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതിലൂടെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ വരികയും ഈ ഋഗ്വേദത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വളരെ വൃത്യമായിട്ട് ഈ ഋഗ്വേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ആരാണ് ബ്രാഹ്മണനും വലത്തെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്ഷത്രിയനും തുടയിൽ നിന്ന് വൈശ്യനും കാലിൽ നിന്ന് ശൂദ്രനും ഉണ്ടായി എന്ന് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം ക്രിസ്തു വർഷത്തിന് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള അതാണ് ഋഗ്വേദം അതിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തരത്തിലാണ് അപ്പം ഗിൽഗമേഷ് ചരിത്രം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് ചരിത്ര സത്യമായിട്ട് ആർജിച്ചെടു തെളിവോടുകൂടി പറയുന്ന ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഋഗ്വേദമാണ് ആ പുസ്തകത്തിലാണ് ഈ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ഓൾറെഡി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുക്തികോപനിഷത്ത് മുക്തികോപനിഷത്തിലാണ് ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ എണ്ണം പറയുന്നത് അതിൽ നൂറ്റിയെട്ട് ഉപനിഷത്തുക്കളാണ് മുക്തി ഉപനിഷത്തുക്കളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ എണ്ണം വളരെ വലുതാണ് അതായത് വേദശാഖകൾ ഇതൊരു ഒരു ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അരയാൽ മരം വലിയൊരു അല അരയാൽ മരം വേരൊക്കെ പിടിച്ച് പടർന്ന് പന്തലിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ വേദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേദോപശാഖകളായിട്ട് ഒരുപാട് ഐതരീയം എന്ന് പറഞ്ഞ പല രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിൽ ഈ ദശോപനിഷത്തുകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപനിഷത്തുകളായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് അതിൽ ഈശം കേനം കഠം മുണ്ടകം മാണ്ഡൂക്യം ഐതരീയം തൈത്തിരിയും ചാന്തോക്യം ബൃഹദാരണ്യം ഇത്രയാണ് പത്ത് ഉപനിഷത്തുകൾ പത്ത് ഉപനിഷത്തുകളാണ് ദശോപനിഷത്തുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉപനിഷത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ദശോപനിഷത്തുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ദശോപനിഷത്തുക്കളായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശങ്കരാചാര്യരാണ് ഇതിന് ഭാഷ്യം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ശങ്കരാചാര്യർ ഭാഷ്യം രചിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ ഉപനിഷത്തുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നത് നൂറ്റിയെട്ട് ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന് പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നത് ഈ ഉപനിഷത്തുകൾക്കാണ് ഇനി ഈ ശങ്ക
അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഉപനിഷത്തുകളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരുപാട് ഉപനിഷത്തുകൾ നൂറ്റെട്ട് ഉപനിഷത്തിൽ ഒരു ഈ പത്ത് ഉപനിഷത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാരായണ ഉപനിഷത്ത് ഗണപത്യ ഉപനിഷത്ത് സ്കന്ധ ഉപനിഷത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എണ്ണങ്ങളുണ്ട് പിന്നീട് അക്ബറിൻ്റെയൊക്കെ കാലത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അക്ബറോ ഉപനിഷത്ത് അള്ളോ ഉപനിഷത്ത് ക്രൈസ്തവ ഉപനിഷത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതാത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഉപനിഷത്തുകൾ വളരെ ഏറെ ആയിട്ട് പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഉപനിഷത്തുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതിൽ നമുക്കിനി ഈ ഉപനിഷത്തുകൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് രഹസ്യ സ്വഭാവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഉപനിഷത്തുകളുടെ രഹസ്യ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ചാന്തോക്യത്തിലും മറ്റേ സുബാല ഉപനിഷത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് ഈ രഹസ്യം പിന്നെ പുത്രന് മാത്രം നൽകുക ബ്രാഹ്മണ ബ്രാഹ്മണൻ പുത്രന് മാത്രം നൽകേണ്ട ഒരു രഹസ്യമാണ് പുത്രി അവിടെ വരുന്നില്ല പുത്രനെ മാത്രം ഇനി പുത്രി പുത്രൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രിയ ശിഷ്യന് നൽകുക അങ്ങനെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ ഉപനിഷത്ത് ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രം കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രഹസ്യ സ്വഭാവം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് അവർക്ക് ആ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് ശേഷം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് ആവുമ്പോഴേക്കാണ് ദാരാസുഖോ ദ്വാരാസുഖോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔറംഗസീബിൻ്റെ സഹോദരനും ഷാജഹാൻ്റെ മകനുമായ ദാരാസിഖോ ഈ ഉപനിഷത്തുകളെ പേർഷ്യയിലേക്ക് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് അമ്പതോളം ഉപനിഷത്തുകൾ സിർ ഉൽ അഫ്രൽ അസ്രൽ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മഹാരഹസ്യം എന്ന് പറയുന്ന അതിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ഈ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടതോടു കൂടി ഉപനിഷത്തുകൾക്ക് കൂടുതൽ എന്താണ് പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ മേഖലയിലേക്ക് ഇത് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഡ്യൂപ്രോൺ ഡ്യൂപ്രോൺ ആണ് ജർമ്മൻ ഭാഷയിലേക്ക് ആൻറ്റിക്വൽ ഡ്യൂപ്രോൺ ജർമ്മൻ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു രാജാറാം മോഹൻ റായ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഉപനിഷത്തുകളുടെ ഈ രഹസ്യ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുകയും എല്ലായിടത്തും എത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ റിനേൻസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടമാവുമ്പോഴേക്കും ഈ ഉപനിഷത്തുകൾ ഏകദേശം എല്ലായിടത്തും പരന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഉപനിഷ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസം വരുന്നു നമ്മുടെ അധിനിവേശം ഇവിടെ സംസ്കാരം വരുന്നു പല പാര പല സംസ്കാരങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മേലെ ക്രിസ്തു മതവും ഇസ്ലാം മതവും ഒക്കെ വരുന്നത് വഴി നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് പല അപജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് പിന്നീട് അവർ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ എന്നാലും അതങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ പാരമ്പര്യം ശുദ്ധമായ നമ്മുടെ പരമ്പരമായിട്ടുള്ള ആ പാരമ്പര്യം ഒന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അല്ലെങ്കിൽ സുവർണകാലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ വാദം പിന്നീട് നിലവിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നത് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് ഈ അപ്പം നമുക്ക് ഉപനിഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്ത്രീ സാന്നിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സ്ത്രീ സാന്നിധ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപനിഷത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു സ്ത്രീകൾ ഏത് രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഏത് രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ സമത്വത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പുരാണ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രഹ്മവാദിനികൾ ഋഷികകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാദം വളരെ നന്നായി നിലവിലുണ്ട് അപ്പം ഈ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് എത്ര സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉപനിഷത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഈ ദശോ മുഴുവൻ നൂറ്റെട്ട് ഉപനിഷത്തിൻ്റെയും പഠനം സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ദശോപനിഷത്തുകൾ മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ആറ്റിക്കുറുക്കിയാലും ആറ് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ഗാർഗി രണ്ട് മൈത്രേയി മൂന്ന് കാത്യായിനി ജബാല ഉമ അതീകി ഇത്രയുള്ള ഈ ഒരു റോലാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്ന ഗാർഗി എല്ലാവരും കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു പാതായിരിക്കും ഗാർഗി എന്നുള്ള എല്ലാ ശ്രീവാദ ചർച്ചകളിലും ഒക്കെ ഗാർഗിയുടെ ഈ പടം വളരെ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗാർഗി വരുന്നത് ഇത് ഇത് സൂക്ഷ്മമായി പഠി പഠിക്കുകയാണ് ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഉപനിഷത്തുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നേരെ കാണുന്ന വരികൾ മുഴുവ
ആ വേദ വേദജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഋഷിയോട് ഈ ഗാർഗി സംവാദം നടത്താൻ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം ലീലാവതി ടീച്ചറൊക്കെ ഭാരതശ്രീയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗാർഗി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവണമെന്നും അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടണമെന്നും അതിലൂടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ളൊരു വാദം അവർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതേ അതേ ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതസ്ത്രീ സ്ത്രീയിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വാദവും കാണാം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ബാലികാവധുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഉപകരിച്ചത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാലികാവധു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മോശം ആചാരം അവിടെ നിലവിലില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ഒരു സ്ത്രീ മാത്രമേ അല്ലെ ഒരു വധുവിനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഗാർഗിക്ക് ഒന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യുക്തിയും മറു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു യുക്തിയും പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇതാണ് അപ്പം ഈ ഗാർഗി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം യാജ്ഞവൽക്യനായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ഉപനിഷത്തിൽ പൊതുവെയായിട്ട് ഉള്ളത് ആത്മാവ് എന്താണ് ആത്മജ്ഞാനം എന്താണ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള എന്താണ് യൂണിയൻ യൂണിയനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം യാജ്ഞവൽക്യനെക്കുറിച്ച് യാജ്ഞവൽക്യനോട് ഗാർഗി ഇത്തരം സംവാദം നടത്തുകയും ജലം ജലമാണല്ലോ അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി അല്ലെ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള റിയാലിറ്റി അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു ജലത്തിന് ഓതപ്രോദമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിന് ഊടും പാവുമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് വായു എന്നുത്തരം പറയുന്നു ഇതേ ചോദ്യം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ആകാശം അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ആകാശം ദേ ഗന്ധർവലോകം ദേവലോകം ഇന്ദ്രൻ ഈ ഒരു റോയിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയും അവസാനം ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മലോകത്ത് എത്തുമ്പോൾ ബ്രഹ്മ അതിൻ്റെ ഊടും പാവവും എന്താണെന്ന് ഗാർഗി ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിപ്രശ്നം വരുത് ഗാർഗി നിൻ്റെ തല നിലത്ത് വീണ് കിടന്ന് ഉരുളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗാർഗിയെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഗാർഗി ഒന്നും മിണ്ടാതെ തിരിച്ചു പോകുന്നു കാരണം ബ്രഹ്മജ്ഞാനം കിട്ടാൻ സമയമായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ച് തിരിച്ചു വരികയും പിന്നീട് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ യാജ്ഞവൽക്കൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഉത്തരം കിട്ടി ബ്രഹ്മജ്ഞാനം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടേ രണ്ട് സന്ദർഭം മാത്രമാണ് ബ്രഹ്മചാരണത്തിൽ ഗാർഗിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു പ്രശ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് ഉപനിഷത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേദോ കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രഹ്മവാദിനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് വേദങ്ങളിലുണ്ടാവും ലോപമുദ്ര രോമശ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഋഷികളെക്കുറിച്ച് കാണിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ ഉപനിഷത്തുകളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ക്രീമിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഗാർഗി കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് വരുന്നത് മൈത്രേയാണ് മൈത്രേയും കാത്യായിനി ഇവർ രണ്ടുപേരും യാജ്ഞവൽക്കൻ്റെ ഭാര്യമാരാണ് അപ്പോൾ ഈ കാത്യായിനി സാധാരണ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് ഈ സാധാരണ ഒരു വീട്ടമ്മയായ ഇപ്പോൾ യാജ്ഞവൽക്കൻ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ച് സന്യാസത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് സ്വത്തൊക്കെ ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ചോദിക്കുന്നു കാത്യായനിയോട് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ കാത്യായനി ഭർത്താവിന് അനുവാദം നൽകാണ് പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്നു ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മ ഭർത്താവിൻ്റെ ഹിതങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറണം അതാണല്ലോ ഉത്തമമായ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു റോളിൽ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ളവരുടെയൊക്കെ പിറകിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആളുണ്ടാവും എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം തകഴി കയർ എഴുതുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തകഴിക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടൻ കാപ്പി കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗ്ലാസ് കാപ്പി കുടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം തകഴിക്കുണ്ട് ഈ അപ്പോൾ ഈ കാത്ത ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കട്ടൻ കാപ്പി കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എഴുതാനുള്ള ഒരു ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് വരിക തിരിച്ച് കാത്ത അവിടെ ഇരിക്കുകയും കാത്തയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും അല്ലെ തകഴി കുടിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ കാത്ത എന്തൊക്കെ എഴുതുമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതാണ് ഒരു വശത്ത് മറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു അവസരം കിട്ടാതെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അവരെന്താ അതുപോലെ ഈ ആജ്ഞവൽക്കനായിരിക്കുമോ കാത്യായനി ആയിരിക്കുമോ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ കാത്യായനി അവിടെ ഒരു ഹിഡൻ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ഒരു അതർ എന്ന മതിയിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയും യാജ്ഞവൽക്കൻ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് മാ മൈത്രേയുടെ യാത്ര
അവരവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റ് അന്യർക്ക് വേണ്ടി അത് പരസ്പരമല്ല അവരവരുടെ ആത്മാവിനെ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളൊക്കെ യാജ്ഞവൽക്യം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെയും മൈത്രേയ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ബിവിൾഡേഡ് മൈത്രേയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിവിൾഡേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായി മൈത്രേയി നിൽക്കുകയാണ് അതിനാൽ ജ്ഞാനമൊന്നും ലഭിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും വ്യാഖ്യാതാക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വളരെ ഇതാകും ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയാണ് നമ്മൾ ഉപനിഷത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചയപ്പെട്ടത് അഴീക്കോട് സുകുമാർ അഴീക്കോട് മാഷിൻ്റെ തത്വമസിയിലൂടെയാണ് തത്വമസി വായിച്ചിട്ടുള്ള പലരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ തത്വമസിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാണ് പിന്നെ ആത്മാവിൻ്റെ ഹിമാലയം അതിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന തേൻ തുള്ളികൾ പിന്നെ പൂ പൂമ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന മധുര ഭാഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഈ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ മഹത്വചനങ്ങളെ അയമാത്മ ബ്രഹ്മ പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എന്താ പറയുക മഹാവാക്യങ്ങളെ മഹാവാത്മ വാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തത്വമസി അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി ഈ മഹാവാക്യങ്ങളെയൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം ഇങ്ങനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു ഒരു പുസ്തകമാണ് തത്വമസി അത് എൻ്റെയൊക്കെ ഡിഗ്രി കാലത്തൊക്കെ ഞാനും അത് വളരെ യോ എന്താ ഇത് എത്ര മനോഹരമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത്രയധികം സാധനങ്ങൾ ഇത്രയധികം നമ്മുടെ ഒരു ജ്ഞാനമാണല്ലോ ഇതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ ആ കാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തൽ എന്ന രീതിയിൽ അവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട് ആരൊക്കെയില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പം മൈത്രേയി പറഞ്ഞു കാത്യേനി പറഞ്ഞു പിന്നെയുള്ളത് ഉമ്മയാണ് ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഹിമവാ പുത്രി ഹിമ ഉമ്മ അപ്പം ഹിമവാൻ്റെ പുത്രിയായ ഉമ്മ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ബ്രഹ്മജ്ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നു അവർക്ക് അസുരന്മാർ അതിൽ തോറ്റു പിന്മാറുന്നു ദേവന്മാരിൽ തന്നെയുള്ള അഗ്നിയും വായുവും പോകുന്നു അവർ പരാജയപ്പെടുന്നു പിന്നെ പോകുന്നത് ഇന്ദ്രനാണ് ഇന്ദ്രന് ഈ രഹസ്യം ബ്രഹ്മം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ദ്രന് ബ്രഹ്മം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മയാണ് ഉമ്മ വന്നിട്ട് ഇതാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രൻ ദേവരേന്ദ്രനായത് ആദ്യമായിട്ട് ബ്രഹ്മത്തിനെ അറിയുന്നുണ്ട് ഈ ദേവേന്ദ്രൻ ഈ രാജ പട്ടം കിട്ടുന്നത് ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഉമ്മയുടെ റോളോ ഉമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ ഉമ്മയെക്കുറിച്ച് ആരും അറിയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് സാമാന്യ യുക്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു മിത്തോളജിയിലൊക്കെ ഉമ്മയുടെ റോള് വളരെ ചെറുതാണ് ഉമ്മയെ നമ്മൾ അതിന് ഉപനിഷത്ത് തന്നെ പറയുന്നത് അതിസുന്ദരിയായ ഉമ്മ അത്രേ ഉള്ളൂ ഹിമവാൻ്റെ പുത്രി അതിസുന്ദരി അപ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ ജ്ഞാനത്തിന് പകരം ഈ സൗന്ദര്യം പകരം വെക്കുന്നതായിട്ടും ബാക്കി ദേവേന്ദ്രൻ അറിയാലോ ദേവേന്ദ്രനാണ് സ്തുതി ഗീതങ്ങളും ഒക്കെ മരുന്നത് അപ്പോൾ ഉമ്മ അവിടെ തീരുന്നു പിന്നെയുള്ളത് ജാബാലയാണ് ജാബാല ഒരു ശൂദ്ര സ്ത്രീയാണ് അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജാബാലയുടെ റോള് വളരെ തുച്ഛമാണ് ജാബാലയുടെ മകനാണ് പ്രശസ്തൻ സത്യകാമൻ സത്യകാമ ജബാല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പുത്രന് വേദജ്ഞാനം വേണം ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ വേദം അർത്ഥിച്ച് ഒരു ഋഷിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പം അവർ തിരിച്ചു പറയും ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് മാത്രമല്ലേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ തിരിച്ച് പോകൂ നിൻ്റെ കുലം ഏതാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു അമ്മയ്ക്ക് കുലം അറിയില്ല പിതാവ് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല അതാണ് വാസ്തവം പല വീടുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഏതോ ഘട്ടത്തിൽ പലരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഒരു കുഞ്ഞു പിറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പിതാവിൻ്റെ കുലം അറിയാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല ജബാല ജബാല അത് പറയുന്നു എനിക്ക് ഇത് അറിയില്ല നിൻ്റെ കുലം ഏതാണെന്ന് നീ അറിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നീ പോയി പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞ് സത്യകാമൻ തിരിച്ച് ഋഷിയുടെ അടുത്ത് വരുന്നു ഋഷി ക്ക് ഈ ഉത്തരം കേട്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായി കാരണം അറിയില്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ സത്യമാണല്ലോ സത്യം പറയുന്ന ആരാണ് ബ്രാഹ്മണനെ പറയുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നീ ബ്രാഹ്മണനാണ് നീ സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നീ ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊക്കെ വളരെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ ശങ്കരാചാര്യർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല അവരുടെ എന്താണ് ജോലി ഡ്യൂട്ടി അനുസരിച്ച് അവർ ഈ കുലം ഓർത്തു വെക്കാൻ മറന്നു പോയതായിരിക്കും എന്ന് ശങ്കരാചാര്യ ഭാഷ്യത്തിൽ
ഈ ഒരു അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും അപ്പം സ്ത്രീയുടെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ വേദ അല്ലെങ്കിൽ ഉപനിഷത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും അരിച്ചു പറിക്കാൻ അത് നൂറ്റിയെട്ട് ഉപനിഷത്തുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കുക സാധ്യമല്ല അതിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപനിഷത്തുകളാകുമ്പോൾ അതാണല്ലോ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് വന്ന റിനേസൻസ് നവോത്ഥാന കാലത്ത് ഇത് തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം അതിൽ ബിപിൻ ചന്ദ്രയൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന ബുക്കിൽ രാജ രാജാറാം മോണ്ട്രായും ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇവർ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുകയാണ് പാരമ്പര്യം എന്താണ് പാരമ്പര്യത്തിൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക വിവേകാനന്ദൻ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇവരൊക്കെ ഈ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു വിവേക മഹാത്മാഗാന്ധി ഉപനിഷത്തിൻ്റെ ഒരു ആരാധകനാണല്ലോ അദ്ദേഹം ഈശാവാസ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് തിയറിക്കൊക്കെ ആധാരമായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലെ എല്ലാം നശിച്ചു പോയാലും ഈശാവാസ്യത്തിലെ ഒരു വരി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ബാക്കിയാവും ഈശാവാസ്യം ഇതും സർവം യത് കിഞ്ചത് ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന പുഞ്ചീത മാകൃത കസ്യ സുധനം ഈശ്വരൻ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും നിൽക്കുന്നു അന്യൻ്റെ മുതൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത് ത്യജിച്ചു കൊണ്ട് പൂജിക്കുക അതായത് ത്യാഗത്തിലൂടെ അനുഭവിക്കുക ഈ ഒരു മന്ത്രം വെക്കുക അതാണ് സനാതന ധർമ്മം തിരിച്ചെടുക്കുക എന്ന മട്ടിൽ ഗാന്ധിജി അത് കൊണ്ടുള്ളൊരു പഠന വിഷയമായിട്ട് എടുക്കുക അതിൽ തന്നെ ഈ ഇത്രയും സാന്നിധ്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഈ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് വന്ന റിനേസൻസ് നവോത്ഥാന കാലത്ത് ഇത് തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം അതിൽ ബിപിൻ ചന്ദ്രയൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന ബുക്കിൽ രാജ രാജാറാം മോണ്ട്രായും ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇവർ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുകയാണ് പാരമ്പര്യം എന്താണ് പാരമ്പര്യത്തിൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക വിവേകാനന്ദൻ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇവരൊക്കെ ഈ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു വിവേക മഹാത്മാഗാന്ധി ഉപനിഷത്തിൻ്റെ ഒരു ആരാധകനാണല്ലോ അദ്ദേഹം ഈശാവാസ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് തിയറിക്കൊക്കെ ആധാരമായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലെ എല്ലാം നശിച്ചു പോയാലും ഈശാവാസ്യത്തിലെ ഒരു വരി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ബാക്കിയാവും ഈശാവാസ്യം ഇതും സർവം യത് കിഞ്ചത് ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന പുഞ്ചീത മാകൃത കസ്യ സുധനം ഈശ്വരൻ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും നിൽക്കുന്നു അന്യൻ്റെ മുതൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത് ത്യജിച്ചു കൊണ്ട് പൂജിക്കുക അതായത് ത്യാഗത്തിലൂടെ അനുഭവിക്കുക ഈ ഒരു മന്ത്രം വെക്കുക അതാണ് സനാതന ധർമ്മം തിരിച്ചെടുക്കുക എന്ന മട്ടിൽ ഗാന്ധിജി അത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വിവേകാനന്ദൻ വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഉപനിഷത്തുകൾ അങ്ങേയറ്റം പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഉദ്ധിഷ്ഠത ജാഗ്രത പ്രാപ്യവര നിബോധത അത് കഠോപനിഷത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വിവേകാനന്ദൻ വരുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വിവേകാനന്ദൻ്റെ ജനനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ട ലോകമാകമാനം ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ കാക്കളാണ് എന്താണ് അമേരിക്കയിലെ അടിമത്ത സമ്പ്രദായം നിർത്തിലാക്കിയ സമയം മാത്സും ഏങ്കൽസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ എഴുതിയിട്ട് മൂലധനം എഴുതാൻ കാത്ത് കാത്തിരിക്കപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പൊതുവെ ശാന്തമായ ഒരു ഇത് ഇവിടെ അയ്യങ്കാളി ജനനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ വിവേകാനന്ദൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിലെ അയ്യങ്കാളിയുടെ ജനനം ശ്രീനാരായണ ഗുരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കാണ് വിവേകാനന്ദൻ്റെ ജനനം അപ്പോൾ ഒരു ഉൽപ്പതിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഇതിനുള്ള എല്ലാ ഇതും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ വിവേകാനന്ദൻ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കളെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കറുപ്പ് വെളുപ്പ് എന്നുള്ള നല്ലത് ചീത്ത എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഇടാറ് ആ പക്ഷേ വിവേകാനന്ദൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികളൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിലെ കേരളത്തെ വിവേകാനന്ദൻ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലേ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ജാതി വ്യവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ഭ്രാന്താലയം എന്ന്
അടുത്ത വരി കിട്ടുന്നവരുടെ അവർ പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം വസ്ത്രമിടാം ധരിക്കാം പോകാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു മാറ്റത്തെ അല്ലെ ഇന്നലെ വരെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതിരുന്ന ഇവന് ഒരു മതം മാറ്റത്തിലൂടെ പെട്ടെന്ന് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഇതിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഭ്രാന്ത് എന്ന് വിളിച്ചത് ആ ഒരു വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിളിച്ചതെന്നാണ് കൂടുതൽ യുക്തിസഹമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഈ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഇപ്പോഴെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽ നമ്മളെ ഈ സുവർണ ഭൂതകാലഘട്ടങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പൈതൃകം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് വഴി നമുക്ക് അപരനെ ഈ നമ്മളുടെ നമ്മളോട് ഐക്യപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ ശത്രുക്കളായിട്ട് മാറ്റി നിർത്താം ബീഫ് കഴിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ സംസ്കാരത്തോട് യോജിക്കാത്തവർ ഇവരെയൊക്കെ പിടിക്കുക കൊല്ലുക ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാര്യശരി മാഷും ഇവർ ശബ്നാ മാഡം ഒക്കെ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയുകയാണ് ബീഫ് അല്ലെങ്കിൽ പശു ഇറച്ചി കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് നിഷിദ്ധമാണ് ഇപ്പോൾ കൊല്ലുന്നു പിന്നെ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് അതില്ലാത്തത് പക്ഷേ ഉപനിഷത്തിൽ വ്രതാരണ്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് വിദുഷിയായ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ വിദുഷിയായ പിന്നെ പാണ്ഡിത്യമുള്ള എൻ്റെ വാക്കുകൾ നാലാൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു മകൻ എനിക്ക് പിറക്കണം എന്ന് ഒരു മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ പണ്ഡിതനായിട്ട് ഒരു മകനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു മരുന്ന് നെയ്യും ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഋഷഭം ഉക്ഷം എന്നീ എന്നിവയെ ചേർത്തുള്ള ഋഷഭം ഉക്ഷം കാളക്കുട്ടി ഋഷഭം കാള ഇവ ചേർത്തുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ കഴിക്കലും ബീഫ് കഴിക്കലും ഒക്കെ ഈ പുരാണങ്ങളിലും അല്ലാതെ ഉണ്ട് ആജ്ഞവൽക്കനും ഒക്കെ ഇത് എന്താ പറയുക മാംസാഹാരങ്ങൾ നിഷിദ്ധായിരുന്നില്ല ഇത് മുഴുവൻ കൊടുക്കുന്ന ദാനം കൊടുക്കുന്ന മുഴുവൻ പശുക്കളെയാണ് യജ്ഞത്തിന് ശേഷം നമ്മളെ പോലെ ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണോ കറൻസി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ആ ഒരു ഗോത്ര വ്യവസ്ഥയിൽ കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവനും ഈ പശുക്കളെയാണ് പശുക്കളെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഉറച്ച സ്വകാര്യ സ്വത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഉപനിഷത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഉപനിഷത്ത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആരുടെ ഭാഷയാണ് ഉപനിഷത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ അലീനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണാം വേദർഷികൾ മഹർഷികളെ കുറിച്ച് പറയുക വേദജ്ഞാനികളെ കുറിച്ച് പറയുക ബ്രാഹ്മണന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുക പക്ഷേ മാറ്റി നിർത്തി ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിൽ പോലും കാർഷിക വൃത്തിയോ കൃഷിക്കാരെയോ കാണാനുണ്ടാവില്ല ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് സാന്ദർഭിക പറയുന്നത് വി ടി പറ്റം തിരിപ്പാടിൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികളിൽ അതിലൊരു ഓദിക്കൻ നമ്പൂതിരി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാണനെയും പോലേനെയും കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഇരിക്കും അവർ നമ്മളെ പോ നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണോ കണ്ണും മൂക്കുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഓഹോയ് ഓഹോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുമ്പം ഈ പാവപ്പെട്ട ഈ വാർഷവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഇയാൾ ഓടിപ്പോയ സ്വശരീരം ഏതെങ്കിലും ചളിയിലോ വയലിലെ ചളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊന്തക്കാട്ടിലോ നിർത്താൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉപനിഷത്തിലെ മനീഷികൾ ആരെയൊക്കെ കാണാതെ പോയി ആരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഋഷികൾ അവരുടെ മാത്രം വഴിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ളൊരു പഠനവും നമ്മൾ ആവശ്യമാണ് ഇത് ഈ ഇങ്ങനെ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇടമറക ഇൻ്റെ ഉപനിഷത്ത് വോളിയം ഉണ്ട് എ സി ഗോവ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രാകൃത സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രാകൃതമായ അടയാളപ്പെടുത്തലുകളെന്നാണ് നിശ്ചിത വിമർശനമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബി ആർ അംബേദ്കർ ദളിത് പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇതിനെ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അഴീക്കോട് മാഷെ പോലെ ഇത് തേൻ കുഴമ്പാണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല ഇതിന് എന്താ പറയുക വിമർശനങ്ങളും ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോൾ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ സാന്നിധ്യങ്ങളാണ് പിന്നെ കൂടുതലുള്ളത് എന്താണ് രക്ഷാകർത്തൃ സ്ഥാനത്തുള്ള അസാധ്യ അസാന്നിധ്യങ്ങൾ സ്ത്രീ പുരുഷ സംയോഗങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീയുടെ അസാന്നിധ്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് ആലോചിക്കാൻ ബ്രാഹ്മ ബൃഹദാരണ്യ ആറാം ഖണ്ഡം നാലാം മോളി മുതൽ സ്ത്രീ പുരുഷ സംയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പ
വിഷാംബേറ്റ മാനിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും പ്രാണൻ പെടയുന്ന അവസ്ഥയാണ് അല്ലേ ജീവൻ തെതിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ സ്ത്രീയുടെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ തന്നെ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഉപയോഗസമ്മതമില്ലാതെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളും റേപ്പാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ റേപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഈ പഴയ കാലത്തും കാണാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേറ്റവും തമാശ എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യാഖ്യാതാക്കളുണ്ട് വ്യാഖ്യാതാക്കളിങ്ങനെ ഉപനിഷത്ത് പലരും വ്യാഖ്യാനിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മന്ത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ബ്രഹ്മാരണ്യത്തിൽ ആറാം കണ്ട കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മുഴുവനോട് വിഴുങ്ങിക്കളയും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും മിണ്ടില്ല നമ്മൾ ഇത് എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇവരെന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിന് മറുപടി ഉണ്ടാവില്ല മാധവാനന്ദ ഈ ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് മന്ത്രങ്ങൾ വിഴുങ്ങിക്കളയാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ വർ വിവർത്തനം ചെയ്തിരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മൗനം ഭജിക്കുന്നു പ്രൊഫസർ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ അത് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു അസംബന്ധ പരിഭാഷയാണ് നൽകുന്നത് എന്താണ് വിഷയമ്പേറ്റ മാൻപേട എന്ന പോലെ ഇവളെ എന്നിൽ അനുരക്തയാക്കുമെന്ന് വിഷയമ്പേറ്റ മാൻപേടയ്ക്ക് എന്തോന്ന് അനുരാഗം എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല അത് അങ്ങനെ അത് ഇതാണ് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള അല്ല ടെക്സ്റ്റുകൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വായിക്കുന്ന മുഴുവനും വിവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ വിവർത്തനങ്ങളിലാവട്ടെ അനവധി സ്ത്രീ വിരുദ്ധ നിലപാടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ മാത്രം നിഖിലാനന്ദ മാത്രം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവരെ എൻ്റെ വരുതിയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു പദ്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അനവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം പിപ്പിലാദ മുനി പ്രശ്ന ഉപനിഷത്തിൽ രസകരമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീ സംയോഗം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മാത്രം നടത്തുക രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നടത്തുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ബ്രഹ്മചര്യം നഷ്ടപ്പെടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശമാണ് ബ്രഹ്മചര്യം നഷ്ടപ്പെടാതെ സന്താനോൽപാദനം വേണമെങ്കിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പകൽ പോയി വിധിയാവണം പ്രയോഗിച്ചാൽ ഈ ബ്രഹ്മചര്യവും നഷ്ടപ്പെടും ജീവനും തന്നെ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തമാശ കലർന്ന പല സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ജീവിത പരിസരം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പിന്നെ വേദങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപനിഷത്തുകളിൽ എന്നാലും കുറച്ച് കുറേയൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ പോലും എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവേകാനന്ദനോ പിന്നെ രാജാറാമോ റോഹയോ ഒക്കെ ഉയർത്തി പിടിച്ച പോയിട്ടുള്ള അത്രമേൽ ഉദാത്തമായ സാധനങ്ങളല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാം വിവേകാനന്ദൻ്റെ തന്നെ പല പിന്തിരിപ്പനാശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിൽ കാണാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ആര്യ വംശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആര്യന്മാരുണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഭക്തി നമ്മളെ ഒരു ഭക്തിയിലൂടെ ജനിക്കുന്നത് ആര്യ ആര്യന്മാരും കാമാസക്തിയിലൂടെ ജനിക്കുന്നത് അനാര്യന്മാരുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിവേകാനന്ദൻ എങ്ങനെ പറയുമെന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നും അങ്ങനെ സ്ത്രീയെ സീതയോടാണ് സീത ഉണ്ടല്ലോ രാമായണത്തിലെ സീത സീതയാവാനാണ് വിവേകാനന്ദൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് വിവേകാനന്ദൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മറുത്തൊന്നും പറയാത്ത എല്ലാം സഹിക്കുന്ന സഹനത്തിലെ അങ്ങേ അറ്റമായിട്ടുള്ള സീതയാവാൻ തിരിച്ചൊന്നും പറയരുത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുരുഷ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം കാലങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ ഈ വേദങ്ങളിലൂടെ ആയാലും പുനിഷത്തുക്കളിലൂടെ ആയാലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതാണ് നല്ലത് എല്ലാ മതങ്ങളും അതിലിപ്പോൾ ഹിന്ദു മതത്തിന് മാത്രം ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ ഊന്നി നിന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തു മതത്തിലായാലും ശരി ഇസ്ലാം മതത്തിലായാലും ശരി സ്ത്രീകളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എല്ലാ മതത്തിലും ഉണ്ട് കഠോപനിഷത്തിൽ നജികേദസ് പിന്നെ യമൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഈ വരം ചോദിക്കുകയാണ് കഥയൊന്നും ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല വരം ചോദിക്കുമ്പോൾ മൃത്യുരഹസ്യം അറിയാൻ വേണ്ടി നീട്ടി ചോദിക്കുമ്പോൾ നജികേദസ് കേദസിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വത്തുക്കൾ നൽകുക ഒരുപാട് ധനം തരാം സ്വർണം തരാം ഇതിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അപ്സരസുകളെയും തരാം സ്ത്രീനെ തരാമെന്ന് ഈ തരുന്നത് അപ്പോൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തു മാത്രമാണ് പിന്നെ സ്ത്രീ എന്ന് ഉള്ളതിന് നിരവധി തെളിവുകളുണ്ട് അതുപോലെ ജ്ഞാനശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശൂദ്ര രാജാവിന് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ജ്ഞാനം വേണം വേദജ്ഞാനം വേണം അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു രൈഗ്വ മഹർഷി അതായത് ചൊറുകു ചൊറി കുത്തിയിരിക്കുന്ന രൈഗ്വൻ എന്നാണ് മനുഷ്യത്തിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്ന ചുരുക്കം വയസ്സനായ ഒരു മുനി ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനശ്രുതി പോയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേദജ്ഞാനം തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും ജ്
ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഉപനിഷത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്തു മതത്തിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിലാവട്ടെ ഇതിനോ ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെമറ്റി മതങ്ങളുടെ ഒരു സ്വാധീനം വന്നിട്ട് ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ വിശാലാക്ഷികളായ തരുണികളെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരിക ഇതേ തന്നെ സോമരസവും വീഞ്ഞും സുന്ദരിമാരും സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇവിടത്തെ ലോകത്തല്ല പരലോകത്ത് എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അത് തന്നെയാണല്ലോ മുസ്ലിം ആൾക്കാരെ അല്ലെ ഇസ്ലാം മതത്തിലുള്ളവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ നരകത്തിൽ കിട്ടും ഈ നരകം സ്വർഗം നരകം അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേടി മുഴുവനും നരകത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഈ ബുക്ക് പോലെയോ വെള്ളം പോലെയോ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും അപ്പോൾ ഈ അപ്പം ഈ കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ പോവുക ക്രൈസ്തവ മതത്തിലും ഉണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ സ്റ്റു സുവിശേഷം ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രവാചകയായ ജസബല്ല ജസബല്ല ഒരു ആ യാഥാസ്ഥിക പൗരോഹ്യത്തിന് എതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനം ഉണ്ടാവുകയാണ് നിന്നെ ഞാൻ മരണം കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കും നിൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ രോഗശയ്യയിൽ കിടത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദൈവം അപ്പോൾ ഈ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണോ അല്ലെ സർവജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ത്രികാലജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന് എന്തിനാണ് ശിക്ഷ ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് തെളിവുകൾ നമ്മൾ വരുമ്പം തന്നെ ഞാൻ ചുരുക്കാം ചുരുക്കം ഇതിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പം മതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന മതമാണ് നല്ലത് ഇന്ന മതമാണ് ചീത്ത എന്ന് പറയാനില്ല എല്ലാ മതത്തിലും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ പല ഘടകങ്ങളിലൂടെയുള്ള വിശകലനത്തിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പിന്തിരിപ്പൻ ആശയങ്ങൾ കാണാം പിന്തിരിപ്പിനാശയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ മാത്രമാണത് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മതം നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ നല്ല നല്ലത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം അഖില ഹാദിയാവുന്നു അഖില ഹാദിയാവുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാലിലെ മന്ത് മറ്റേ കാലിലേക്ക് മാറ്റിയ എന്താ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഏ ഒരു അത്ര മാത്രമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും അപ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് മന്ത് എവിടെ വേണമെന്ന് വേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യം ആദ്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഏത് കാലിലാണ് മന്ത് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആദ്യക്കാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഭരണഘടനാവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് ആ ഒരു വ്യൂ വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന രീതിയിൽ ഹാദിയക്കൊപ്പമാണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു മതത്തിലാണ് അവർക്ക് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് സുരക്ഷ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിലും ഇസ്ലാം അത് ഒന്നൊന്നിനോട് മെച്ചമാണോ അല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മനുഷ്യനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞൊന്ന് മാത്രം ഇതിൻ്റെ നമ്മളൊരു പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ അത് വരുമ്പം അപ്പോൾ ഈ വേദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപനിഷത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രതിനി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജീവിത രീതികളെയും ഒരുമിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നല്ല എന്ന് മറിച്ച് ഇവയുടെ സൂക്ഷ്മ വിശകലനത്തിലോടു കൂടി നമുക്ക് ഇവയുടെ പിന്തിരിപ്പൻ ആശയങ്ങൾ പലതും എന്താണ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നു അവയെ ഒരു ദൈവ വെളിപാടുള്ള സാധനമായിട്ടല്ല മറിച്ച് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളാണെന്നുള്ള ഒരു എന്താണ് ഇതിലേക്ക് മാത്രം അടയാളങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്രയും മാത്രമാണ് നമ്മൾ വേദങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപനിഷത്തുകൾ പറഞ്ഞത് കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇത്രയും ഉച്ച സമയമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി വളരെ വേഗത്തിലുമാണ് അത് പോയത് ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങൾ ഇനി ഏതെങ്കിലും ചർച്ചയുണ്ടാവുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു